kursinya. Iya, ini masih kosong. Sama di sini masih kosong. Iya, boleh, boleh. Nah. Ada satu lagi berarti, Mas. Satu lagi, satu. Oh, itu ada satu kosong lagi. Oh, ini ada enak. Oh, sama lagi, balik. Itu. anak ibu ya. lagi teman-teman boleh tepuk tangan dong untuk seluruh jajaran cast dan juga jajaran filmmakers kita tahu gimana serunya dan juga menariknya berarti produksi ini berkesannya untuk teman-teman yang ada di sini gitu. Para menarik saat film ini tadi Mas Adung sempat cerita dan pengen tanya ke Para sebagai produser kenapa mau buat di 22 Mei mendatang di rasa tepat Pak untuk film Tuhan izinkan aku berdosa diperlihatkan ke seluruh penonton Indonesia Pak. Silakan Pak Ram. Saya sebagai produser bertanggung jawab untuk memberikan pilihan-pilihan para variatif dan sejarah saya dengan Anung itu selalu membuat film-film yang betul-betul menjadi panutan, menjadi daya tarik tersendiri dari industri kita khususnya dari multivision. Mudah-mudahan Anda setelah lama menunggu launching trailer ini hari mendapatkan kesan yang positif dan film ini. Tanggal 17 kita akan ketemu lagi untuk untuk gala premier. Mudah-mudahan Anda semua siap dan memberikan masukan yang positif. Ya, terima kasih Pak ya. Pak Mujabi. Mas Adung, Mas setelah melewati beberapa festival terus kemudian juga uh, special screening mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa Mas. Uh, ini gimana Mas emang bagian dari strategi untuk dipertontonkan dari festival-festival kemudian special screening dulu baru ke teman-teman seluruh bioskop Indonesia atau seperti apa Mas Adung silakan. Iya, sebenarnya ini hal yang baru yang baru pertama kali ini kita lakukan. Kita mencoba untuk mem, apa ya? Mem, mem, mempresentasikan dulu ke masyarakat tapi secara apa namanya secara eksklusif itu eksklusif ya secara eksklusif ya kita sebut spesial gitu kan dari situ kan kita pengen tahu ada reaksinya seperti apa terus bagi tanggapannya seperti apa dan dari spesial screening ke spesial screening itulah yang kemudian mengerucutkan niatan kami akhirnya kemudian kita sudahlah kita berani kita tayang di bioskop itu Ya, yes, Mas, ini kan kita lihat chemistry pemain sampai hari ini aja masih berasa, Mas. Sampai sekarang ini masih dipangku sama Bu Jenar. <laughs> ini gimana sih, Mas, proses pemilihan cast yang bisa ensemble sangat luar biasa ini, Mas? Silakan, Mas Anu. Ah, uh, memang pemilihan Kiran ya. Ah. Kiran uh, Kirani dah Kirani itu tokoh utama itu memang sulit uh, susah. Hmm. Nah, karena memang uh, pertama uh, dia harus menjadi seorang pelacur, gitu ya. kan? Artinya di dalamnya juga harus ada adegan-adegan yang membutuhkan intimis, intimasi sin ya. gitu kan. Kemudian yang kedua dan semua berbalut agama hmm. gitu kan. Yang rata-rata memang tidak mudah untuk memainkan ini. Tidak mudahnya itu karena berhadapan dengan followernya biasanya ya. gitu kan. Berapa dengan followernya, berapa dengan netizennya. Nah kami menemukan Agni itu uh, pada saat itu secara tidak sengaja. Ya mungkin karena apa ya. Karena castingnya sendiri memang yang mencari Agni, jadi bukan sutradaranya, tapi Agni. Ya. Dan alhamdulillah memang Agni. Nah, alhamdulillah Agni terus menyambutnya dengan sangat serius, antusias. Terlihat pada saat readingnya, bagaimana readingnya, terus kemudian dia datang readingnya seperti apa, antusiasnya sangat sangat kuat dan saya menyenang, menyai, menyenangi sekali apa. Uh, aktor-aktor yang seperti itu jadi bukan aktor yang hanya bisa bermain dengan bagus saja tapi aktor yang betul-betul cinta dengan karakternya karena itu makanya uh, kita berharap yang lain-lain pun juga seperti itu dan ternyata ya kita menemukan Pak Jenar gitu kan terus kemudian uh, Andri Masardi kemudian Mas Doni semua itu kan jadi kami itu bisa seperti ini ya karena memang kami mencintai pekerjaan ini kami ya. mencintai pekerjaan kami mencintai karakternya kita cintai betul saya juga pada saat mendirect juga mencintai betul hmm. apa tema film ini cinta dari film ini jadi ya cinta itu memang nggak bisa bohong yes dan ini bentuk cinta dari semua yang ada di sini ya kan terima kasih mas Anung nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media kita ke Agni dulu berarti langsung menyambung tadi pernyataan dari Pak Ram kemudian juga mas Anung ini peran yang nggak main-main untuk seorang Agni sebagai seorang aktor apa ya paling menteri untuk seorang Agni oke ini harus diambil tantangan ini Agni silakan Agni Si, selamat malam semuanya Terima kasih ya sudah hadir dan mendukung uh, Official poster dan trailer kami Semoga suka 
dan aku mau bilang makasih lagi-lagi sama Mas Anu sama Pak Ram yang sudah selalu memberikan ya eh, selalu memberikan peran-peran yang sangat menantang buat aku di sini aku sangat tertantang karena ini adalah pencapaian baru aku di dunia acting karena peran Kiran ini sungguh luar biasa buat aku dari segi range emosinya sungguh luas dan juga aku berperan dalam dalam dua peran gitu yang satu Kiran yang masih solehah dan yang satunya lagi Kiran yang sedang mencari mencari jati dirinya Kiran yang menjadi Agni enggak teman-teman Gitu. <laughs> Terus bisa ngeblend banget dengan jajaran S Gimana chemistry bisa nge-build ya Karena ini kan juga ada di dua layer yang uh, Susah di perannya Tapi harus uh, ensemble case nya juga Chemistry juga harus dapat gitu Gimana nih? Karena pemimpinnya juga kali ya Sutradaranya juga ya. yes. Menurut aku karena Mas Hanung juga gitu Dan gak ada yang miss, miss cast gitu dan, dan waktu itu aku sharing gitu ya mas senior senior juga yang di sini terus sama mas Andri juga mas Andri selalu bilang kalau aktor yang hebat adalah aktor yang ngedukung uh, lawan mainnya dengan bagus gitu dan teman-teman di sini memberikan itu semua buat aku jadi kayak makasih banget jadi no excuse buat kita semua kalau nggak main nggak bagus buat kalian. Yeay. Eh, Tapi eh, thank you. Kalau jelek di mana? Enggak lah nggak mungkin bajener jelek. Iya. <laughs> Sekarang aja masih, sesa- masih sesayang itu ya kan? Iya. <laughs> Terima kasih Agni nanti kita oh, dari pertanyaan teman-teman media Andri sekarang Andri Kalau lo boleh dijelasin tadi jadi penasaran juga nih teman-teman media yang baru melihat berapa kali karakternya gimana Dan lo apa yang bisa di... gimana ngedalamin karakternya yang ada di sini Andri? Halo semuanya selamat malam uh, Saya Andri Masadi di film Tuhan izinkan aku berdosa kebetulan Sama Mas Anung dikasih jadi Darul ya Untuk prosesnya Darul kurang lebih mirip beda waktu itu sama Agni pas habis kita meeting pertama sama Mas Anung kata Mas Anung, kalian berdua sering-sering ikut kajian waktu itu pas belum puasa Mas ya <laughs> jadi Alhamdulillah kita hampir setiap hari ikut kajian di masjid ya Agni ya gitu. di blok M, di mana gitu kita ikutin maksudnya ya kita observasi lah observasi terus ternyata uh, sangat amat membantu untuk uh, proses syuting dan yang saya senang banget juga uh, Mas Anung bener-bener hands on banget ke semua scene ajem banget dan buat aku sih sebagai pemain uh, kerasa banget ya maksudnya uh, tensi dramatiknya tensi yeah. apanya tuh uh, Mas Anung Pegu tuh jadi lebih tajem yes berarti observasinya berapa lama tuh sampai ke kajian-kajian gitu dua bulannya kurang lebih kalau ya kita dua bulan yeah. kalau aku uh, lebih dulu gitu. hmm. mungkin ada tiga bulanan tiga bulanan kurang lebih ya yes. kakaknya Agni kan Kiai ya. ah, ah jadi ya, sebelum ya. kita mulai proses ini aku disuruh pulang kampung juga Agni dapat tugas kan. dari Mas Anu <laughs> kamu mau kemana gitu lebih <laughs> lebaran pulang kampung ketemu kakak ya udah belajar ngaji aja jangan kemana-mana <laughs> <laughs> jadi memang bulan empat di... bulan <laughs> sebulan sebelumnya membahami Tapi <laughs> <laughs> memang tanggung jawab ini memang diberikan kepada pemainnya memang sangat luar biasa ya Mas Anu ya untuk jajar pemain berarti ya Siap, Andri, thank you, Andri. Tepuk tangan untuk Andri Mas Adi. Jadi kita obrol lagi dengan teman-teman media. Sekarang kayak Om Doni Damara. Yeay! Ini fansnya paling banyak loh tadi. Karena suaranya untuk Om Doni Damara. Eh, kenapa sih sama Om Doni coba? Iya. Pesonanya memang gak pernah luntur ya. Oh my dead body ya. Om Doni Damara ini karakter yang ada di sini dan juga tema yang dibawakan oleh Mas Anung sudah sangat luar biasa. Apa yang didapatkan di selama produksi ini, Pak Om Doni Damara? Silakan. Ya, uh, makasih teman-teman jurnalis untuk sempat menyempatkan nonton trailer dan menyaksikan official poster kita. Pertama kali saya uh, ditawarkan ini, terus kemudian saya berusaha mencari uh, novelnya. Saya baca, wah. Ini tokoh amat sangat manipulator dan menurut saya ini saya banget banget nih gitu ya. Coba bagaimana saya bisa berusaha bertransformasi menjadi dosen, pacar hingga kemudian menjadi musikarinya. Ya tentu saja itu tuntunan dari nahkoda saya, tuntunan dari nahkoda saya untuk oke. Saya kasih saya. semaksimal mungkin tinggal nakoda saya mengerem dan menggasnya itu aja sih terutama dan bagaimana saya berhadapan dengan uh, 
Kiran itu dan teman-teman yang lain di sini eh, dengan melalui beberapa berbagai dan berjam-jam reading akhirnya ya ngalir aja sih seperti itu ngalir aja akhirnya dapat chemistry masing-masing ya mas Doni yang siap terima kasih Om Doni Damara selanjutnya ada Mbak Jenar Maisa Ayu <tuh> Kok gak ada yang wow wow kayak gitu? Gak mau kalah, gak mau kalah om Doni Baca gak Rami? Kali ini kembali dipertemukan lagi barengan sama Agni Itu kan? Bukan ya? Bukan pertama kali kan kerja sama sama Agni gitu Ini gimana Mbak Jenar dengan peran yang ada di sini juga beda lagi pasti yang diberikan oleh seorang Jenar Maisa Ayu Silahkan jadi pertanyaan <laughs> kesannya gimana dia loh selama proses produksinya oh iya dia memang bukan yang pertama kali halo semuanya terima kasih walaupun tadi nggak aw aw kayak mas doni ya mas doni saya terima kasih atas kedatangannya oh iya ini bukan kali pertama saya dengan Agni tapi uh, sudah pertama kali ditawari oleh mas Hanum uh, judulnya Tuhan izinkan aku pelacur Waktu itu masih belum Tuhan izinkan aku berdosa. Ya. Skrip pertamanya masih begitu. Uh, saya bilang sama Mas Hanum, oh ya, berarti saya jadi Tuhannya. Pelacurnya? <laughs> Pelacurnya kayaknya Agni ya, bener. <laughs> uh, ya, ini memang kali uh, bukan yang kali pertama sama Agni, tapi buat saya Agni di sini mau menerima film ini adalah sebuah keberanian ya seperti yang tadi Mas Hanung juga sudah bilang ini bukan sekedar peran yang sulit tapi bagaimana juga sulit di belakang layar dan di luar layar nantinya karena yang harus dihadapi oleh Agni bukan saja um, pemeran-pemeran yang lain seperti saya gitu tapi juga penontonnya tidak semua Orang pasti akan berani untuk menerima peran ini. Tadi mungkin Mas Anu masih belum punya kesempatan untuk menceritakan juga ya. Karena ternyata sebetulnya sudah ditawarkan ke beberapa pemain, tetapi tidak ada yang berani gitu. Dan karena itulah memang sebetulnya saya selalu percaya gitu ya. Sebuah karya itu selalu memilih pemainnya gitu. Dan, dan inilah salah satunya ya. Salah satu contohnya memang skrip ini memilih Agni. Dan buat saya nanti bisa disaksikan walaupun memang saya mungkin tidak valid karena saya adalah sama-sama pemain gitu ya pendapat saya tidak valid tapi menurut saya Agni sudah memainkan ini memerankan ini dengan sangat baik di sini dan saya sangat berterima kasih juga buat Mas Hanung buat Ma- Pak Ram gitu ya yang sudah berani untuk mengangkat tema yang sangat sensitif ini dengan segala Resiko yang akan kami hadapi ini badai masih belum terlihat ya. Badai di depan kita mungkin nantinya akan sangat besar. Ya. Tapi uh, kami sangat mohon dengan segala kerendahan hati semoga bisa diterima dengan hati yang hati dan pikiran yang terbuka dan mohon kalau memang kalau memang suka atau memang tersentuh. Tolong kami juga untuk menyuarakan gitu ya Kadang-kadang Mungkin kami akan nantinya akan tergeser menjadi minoritas gitu Tapi tolong tolong percaya bahwa Kita semua punya suara untuk menyuarakan hal-hal yang Tidak bisa disuarakan ini, ini penting sekali yes. gak, gak, gak bisa ngomong ya nanti aja nontonnya ya Iya <tuk> 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 Mas habis nonton dulu kita ngomong lagi ya Nato jadi gitu Aduh Dereketan juga sih tapi ntar sama Supaya biar tetap tidak spoiler ke teman-teman yang belum nonton Tepuk tangan untuk Mbak Jendar Maisa Ayu, thank you Kemasin dan Raul juga yang berada bersama dengan kita Ini pada saat datang sih, oh ini nih masalahnya nih Ada emang di kehidupan nyata sama Mas, apa yang membuat Mas Ridwan tertarik juga untuk ikut ada di sini karena tema yang dibawa cukup yang tadi dibilang Mas Ridwan juga ini ada tanggung jawab besar nih yang diberikan kepada industri perfilman. Silakan. Iya, terima kasih semuanya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Kalau di trailer tadi jadi bayangan. 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 Asuma pokoknya. Terima Biasanya kasih ya. Bukanya. Biasanya kan jadi public enemy ya. Ini yeah. sekarang jadi public unit of the state teroris. 
jadi tantangannya dan apa bebannya itu sangat besar buat saya tapi ya bismillah aja karena ini kan sebuah film jadi memang harus ada tokoh seperti ini dan semuanya buat saya superhero sih di, di film ini semuanya pas jadi superhero yang ya memerankan sesuai dengan karakternya masing-masing jadi Alhamdulillah juga sih kita semua bisa melewatinya itu siap tepuk tangan dong untuk Mas Ridwan Raul terima kasih ada Mas Nugi juga di sini Mas Nugi ngobrol dong karakternya cukup misterius ya karena baru dikasih dispel sedikit dan di di dalam official trailer nih Mas jadi merak jadi ini gimana Mas penjelasannya kenapa bilang tiba-tiba merak silakan terima kasih sudah hadir untuk malam ini terima kasih buat para Mas Anu mempercayakan satu karakter yang saya sama sekali nggak pernah kepikir bakal main dan ternyata tadi baru dengar aku ini salah satu karakter yang banyak nolak kok aku mau nah kenapa tuh Mas nah, itu aku juga iya. bingung baru oh, banyak yang nolak tadinya karena aku as tutut nah, nah, okay. banget di sini okay. dan ini aku belum pernah mengalami satu dilema hmm. dalam membaca karakterku. Ya. Di sini saya berperan sebagai seorang pejabat yang bernama Alim Suganda. Hmm. Namanya loh oh. itu namanya ya. <laughs> Terus sebelum uh, dimulai syuting saya udah di foto-foto dulu ya. untuk keperluan properti dan di situ ada tulisan-tulisan yang menurut saya anjir gue kejebak di sini nih tokonya. <laughs> Dan ternyata pas saya memerankan challenge dari Mas Hanung adalah untuk ngasih lihat bagaimana seorang yang alim tadi menjadi seorang yang sangat alim. Ah, gimana sebegitu? Jadi ini film ya. jujur saya nonton pertama kali seumur hidup nonton film sampai saya terkaget-kaget karena nanti moga-moga di premier teman-teman semua hadir ya nonton ya Amin. Amin ini luar biasa mencerahkan buat saya pribadi ya, ya. bahwa satu yang saya ingat dari Mas Hanung ngomong pertama kali wes mas kita bongkar semua kemunafikan <tuk> <Woy. tuk> tapi kan nanti 17 tahun iya kan tetap ada munafik yang 17 <tuk> Oke, okay. jadi itu pesan pesan yang dikasih Mas Anung spesifik ke Mas Nugi itu ya. Iya. Dan untuk mendalami peran ini kita bongkar sebuah kemunafikan. Itu dia. Tepuk tangan untuk Mas Nugi, thank you Mas Nugi. Samo, kurang bahasa bodong yang hadir mengagetkan, oh. <laughs> mengagetkan teman-teman kias juga mau. Direncanakan sebenarnya. Oh, ya, ya. Iya. atau kena ancaman ujenar tadi serta video call. <laughs> Samo, boleh dong kasih tahu ke teman-teman media ya. gimana karena tadi juga masih dikasih tipis-tipis nih di trailer. Ya, 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 ya. Ya, ya. Um, saya di sini berperan sebagai Hudan sebagai icon di dari filmnya ya <tuk> seperti biasa. Hmm. Um, Sebenarnya gue agak-agak lupa gitu pas syuting gimana, cuman yang gue inget tuh um, gue seneng karena ini isu yang sangat sensitif dan jarang banget diangkat gitu. Dan buat gue cukup personal gitu. Jadi ketika um, gue baca skripnya gue ngerasa Um, gue cukup beruntung untuk bisa uh, dipilih untuk memerankan Udan gitu um, dengan sudut pandangnya Udan yang nanti bisa dilihat apa itu aja sih siap ya, terus segitu yang boleh dispil ya kita lihat sudut pandangnya Udan seperti apa di film terima kasih dan juga kita punya Kenu Angel kata kan beda kan beda bapak Ami sebelas dua belas nih bu Sebelas dua belas sama Om Doni Damara ya. Keanu, Keanu aktor Angelo. Ken, ini film yang luar biasa loh. Tadi kita lihat di produksi dari Pak Ra bersama Mas Andung, teman-teman kias yang luar biasa. Dan lo ada di sini gitu, Ken. Dapat kepercayaan perannya tadi juga luar biasa. Tampil bentar aja udah. Eh perempuan sabar. Kenapa <laughs> gimana memaknai lo bisa mendapatkan peran ini dengan tema yang dibawa 
cukup lumayan berat ini kan tadinya gue kira gue jadi kiran gak tuh jadi kura-kura tau gak <laughs> sama mas Anung dikerjain gue kiran ajar lu gimana tuh kan mas Anung gue udah siap-siap nih jadi kiran sama Doni Damara kan gue hehehe <laughs> <laughs> jadi kura-kura gue harusnya <laughs> oh berarti siapa tuh kalian duduk sama Doni nih sama <laughs> Doni sini nih <laughs> jangan banyak wartawan <laughs> Gimana kan Mas Anung ngerayunya gimana untuk lo mau? Gak pake ngerayu, gue jual diri ke Mas Anung untuk orang Menurut gue, judulnya seksi banget Waktu itu belum diganti ya Mas Tuhan izinkan aku jadi pelacur Pelacur tiap gue ngaca, ngeliat pelacur gue Iya kan? Iya kan nih? Mas Anung! Sutradara Mas Hanung uh, Produser Pak Ram uh, Main case-nya Agni Let's go deh. Yeah. <laughs> Jadi apapun, let's go. Nah, Jangan terus setelah ternyata mau syuting jadi itu, gimana dulu ngedalemin karakter lu? Jadi syuting gua manjun aja, gua kira namanya gua Kiran. Gua udah siap-siap di rumah, ngaca pakai jilbab apa gitu gua. Ngatanya gak pakai jilbab, pakai tank top gue. Jadi jadi diri sendiri. Jadi kawat, nangat nangat, ha ha ha. Jadi diri sendiri. Kalau ini apa? Kita yang jelek. Kira lu pakai jilbab atau jadi diri sendiri? Masa belum pegang juga nanti. Oke. Kita pingin kesempatan buat teman-teman media sekarang bertanya, ngobrol dengan jajaran guest dan jajaran uh, filmmaker bersama kita. Silakan boleh angkat tangannya. Siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Ada di sana ya? Mas Bayu. Silakan Mas Bayu pakai topi. Silakan Mas. Tahu media dan pertanyaannya. Cik cik, oke. Okay. Uh, ya, saya Bayu dari Tribunnews.com. Pertama, selamat untuk perilisan trailer dan posternya. Uh, saya mau nanya ke Mas Anung. Uh, terakhir kali uh, sempat ngobrol sama Mas Anung. Kalau untuk tayang sempat ada beberapa detik yang harus dikat itu. Akhirnya gimana Mas Anung? Apakah jadi yang dipotong dan akhirnya berapa banyak yang dipotong dari? versi spesial screening yang udah ditonton sama teman-teman di sana dan minta pandangan juga dari Mas Anung sebagai sutradara kira-kira masyarakat kita terus penonton kita sudah sesiap apa untuk menonton film ini karena tadi Mbak Jenar juga bilang ini yang sangat sensitif dan badainya belum datang nih buat teman-teman film Tuhan izinkan aku berdosa itu yang pertama terus kalau yang kedua buat Agni untuk Agni ada dua peran di sini uh, Kiran yang Ukti dan Kiran yang Nabti nah, Kira-kira buat buat seorang Agni uh, bagian mana yang paling sulit untuk mendalami karakternya yang butuh waktu panjang buat kamu dapetin ya emosinya gitu. Siap. Terima Siap. kasih Terima Mas kasih. Bayu Mas Anung silakan boleh dijawab pertanyaan yang pertama dulu. Ya. Uh, ini memang tayangan yang untuk uh, di bioskop yang reguler di bioskop memang tayangan yang 17 tahun ke atas yang kemarin yang special screening itu tayangan yang untuk 21 plus yang memang Uh, karena karena memang 21 plus maka kemudian menjadi spesial di situ. Kenapa kita kemudian kenapa kita kemudian menjadikan 17? Karena pengennya range-nya bisa lebih, lebih luas. Karena ternyata kasus-kasus yang menimpa Kiran itu justru terjadi pada usia-usia ABG. Ya kan? Jadi justru malah ketika mereka uh, korban tersebut berada dalam situasi yang ambigu, situasi yang bingung mau ke mana ya nyari petunjuk kemana ya, nyari arah kemana ya gitu kan nah dari situ kemudian uh, terjadi kebanyakan uh, kasus-kasus yang menimpa kiran seperti ini dan itu makanya kami, saya setelah menonton lagi di, uh, di special screening saya kemudian memutuskan, oke okay, ini saya buang ada beberapa adegan, terutama adegan-adegan memang yang yang sebetulnya sudah terlihat sudah terlihat, sudah, sudah, sudah tersampaikan dengan baik oh pesannya begini, jadi ketika ada adegan, ada adegan tambahan itu justru malah membuat Penonton dikhawatirkan penonton malah, hm, kenapa sih harus ada ini gitu? Jadi ada beberapa memang harus saya cut, ya kan? Tapi esensinya sama sekali tidak hilang. Jadi sebetulnya itu aja yang menjadi concern saya agar supaya range bisa lebih kuat, ya. lebih, lebih luas itu aja. Yang bisa, pesannya jadi bisa lebih banyak, lebih, lebih sampai ya mas ya. ya. Terus ya. tadi pertanyaan kedua, seberapa siap terus ma- menurut Mas Hanung penonton Indonesia menerima hmm. isu ini di dalam sebuah film? Uh, saya rasa pada saat pandemi selama dua tahun itu seolah-olah Dunia ini sedang di restart, ya kan? Penonton juga di restart, selera penonton juga di restart semuanya, gitu kan? Dan dan di Lebaran ini membuka mata saya banget bahwa memang penonton film di Indonesia itu memang 
sudah dewasa semua artinya sudah dewasa itu maksudnya bukan umur dewasa itu pemikirannya dan mereka enggan diberikan satu hal yang stereotip perantauan-perantauan nggak mau disajikan sajian-sajian stereotip gitu kan sehingga kemudian itu yang membuat kita pede tapi memang ada yang masih cinta dengan stereotip ya kan karena itu makanya banyak film-film yang religi yang sangat formulaik tetap mendapatkan penonton dua juta penonton tiga juta penonton gitu kan tapi penonton-penonton baru film Indonesia itu tuh bisa bisa juga sama 3 juta 4 juta bahkan sampai 5 juta penonton gitu kan nah karena itu makanya ini situasi sudah berubah karena itu makanya apa salahnya sekarang kita membuat sebuah film yang memang udah kalau kita memang nggak nggak menyukai stereotip ngapain kita harus pakai stereotip gitu ya. kan penonton kan udah jauh-jauh datang dari rumah ke bioskop dikasih sesuatu hal yang biasa aja kan gitu males kan harus kasih sesuatu hal yang yang memang extraordinary nah karena itu makanya kita mencoba ya kan moga-moga berhasil moga-moga cinta kita yang ada di sini tertularkan ke penonton-penonton semua siap terima kasih mas Hanung Brawatio jawabannya selanjutnya pertanyaan berikutnya ke Agni tadi ya Agni silahkan boleh dijawab Agni lebih sulit mana memerankan Agni sebelum itu sudah eh, proses ini ya perjalanan seorang uh, kirat di sini silahkan Agni Terima <tuk> kasih ya pertanyaannya Jawabannya menurut aku Semuanya susah ya Dari sisi solehannya Dan dari sisi begajulannya Menurut aku nggak mudah Karena balik lagi aku bener-bener harus Melucuti Melucuti tembok aku Yang egonya sangat besar Dan ini harus masuk ke karakter Yang bener-bener Pilu gitu Dan itu nggak mudah diperlukan kejujuran dan buat jadi jujur tuh susah banget ya Allah Sampai aku disuruh sholat lagi sama Mas Hanum Berserah lagi, baca syahadat lagi Bener-bener belajar dari awal Dan dari pendalaman karakter Masuk ke proses pendalaman karakter Reading, bedah naskah Dan ya aku serahin sama Mas Hanum Aku, aku gak mungkin olah kalau harus ikut di, Disuruh ke pengajian Jadi biar ngerti kayak sebenarnya kita sebenarnya yang mau disampaikan tuh apa sih gitu Jadi gak sekedar hanya menghafal dialog gitu Tapi kita ngerti gitu perannya pengen menyampaikan apa dan 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 apa yang pengen kita lihatkan gitu. Oke, siap. Terima kasih Agni Hak tepuk tangan untuk jawabannya.